ইজ লগ ইন ইজ লগ আউট এবং ইজ অ্যাডমিন মিডলওয়্যারের কাজ শেষ করে নিয়েছি এবার সময় হয়েছে ইজ লগ ইন ইজ অ্যাডমিন এই মিডলওয়্যারগুলোকে আর একটু বেশি করে ব্যবহার করা এবং সেটা ব্যবহার করার একটা সুযোগ আমরা পেয়ে যাব ব্যান ইউজার এবং আনব্যান ইউজার এই দুটি ফাংশনালিটি আমরা তৈরি করার চেষ্টা করব এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইজ লগ ইন এবং ইজ অ্যাডমিন অবশ্যই কাজে লাগবে তো কোনো একজন ইউজারকে ব্যান করতে হলে অবশ্যই এটা শুধুমাত্র অ্যাডমিনের দ্বারা সম্ভব হবে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা ইজ অ্যাডমিনটা ব্যবহার করব তো চলুন আমরা যেহেতু আপডেটের কাজ করব অর্থাৎ একজন ইউজার ব্যান করতে চাইলে আমরা যে ইজ ব্যান যেটা রয়েছে যে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমরা চেঞ্জ করব আনব্যান করতে চাইলেও চেঞ্জ করব তো চলুন কাজ শুরু করে দিই আমরা যে কাজটা করব রাউচারে চলে যাব ইউজার রাউচারে এবং এইখানে আমি এটাকে কপি পেস্ট করে নিচের দিকে বসিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে কীভাবে আসছি নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইউজার্স অ্যান্ড পয়েন্ট দেখে এখানে আসছি অ্যান্ড দেন যে কাজটা করব এখানে জাস্ট ব্যান ইউজার দিয়ে দেবো দ্যাটস অল এবং ব্যান ইউজারকে আমরা হ্যান্ডেল করব এখানে লক্ষণীয় বিষয় প্রথমে ইজ লগ ইন হতে হবে ডেফিনেটলি অ্যান্ড দেন ইজ অ্যাডমিন হতে হবে এই দুটো জিনিস যদি মেক শিওর হয় দেন আমরা ব্যান করব ইউজারকে তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হ্যান্ডেল ব্যান ইউজার বাই আইডি এরকম দিয়ে দিচ্ছি আপনার যে কোনো কিছু দিতে পারেন এবার এটা আমার তৈরি করতে হবে তো সেই জন্য আমি চলে যাব আমার যে ইউজার কন্ট্রোলার যেটা রয়েছে সেইখানে চলে যাব তো চলুন সেই কাজটা করি আমাদের যে কন্ট্রোলার্সগুলো রয়েছে সেই জায়গায় চলে আসলাম এবং যেহেতু আপডেটের কাজটা করতে যাচ্ছে আমি এখান থেকে এটাকে কপি পেস্ট করে নিচের দিকে বসিয়ে দিচ্ছি এখানে দিচ্ছি হ্যান্ডেল ব্যান ইউজার বাই আইডি দ্যাটস অল এতটুকু কাজ করে নিলাম এবং এটাকে এখান থেকে এক্সপোর্ট করতে হবে সো হ্যান্ডেল ব্যান ইউজার বাই আইডি এক্সপোর্ট করে নিলাম এবার তাকে আমরা চাইলে ইম্পোর্ট করতে পারবো আমাদের যে রাউটার রয়েছে ইউজার রাউটার সেইখান থেকে তো চলুন সেই কাজটা করে নিই হ্যান্ডেল ব্যান ইউজার বাই আইডি দ্যাটস অল এবার এটা ইম্পোর্ট করা হয়ে গেল তো চলুন এবার আমরা যে ইমপ্লিমেন্টেশনটাই কোডের জন্য আমাদের যে ইউজার কন্ট্রোলার রয়েছে সেইখানে পুরো কাজটা আমরা শেষ করে দিই তার আগে এখানে যেগুলো আছে আমি সরিয়ে দিচ্ছি দরকার নেই এখানে কোনো কিছু ক্লোজ আদার্স দিয়ে দিচ্ছি ইউজার কন্ট্রোলারে চলে আসলাম হ্যান্ডেল ইউজার বাই আইডিতে চলে আসলাম এখানে কী কী পরিবর্তন করা যায় চলুন দেখে নেই তো আমরা অবশ্যই কি করব ইউজার আইডির মাধ্যমে কোনো একটা আইডির মাধ্যমে আমরা কি করব আমরা যে ইউজারকে ব্যান করতে যাচ্ছি তার আইডির মাধ্যমে তাকে ব্যান করবো সো এই জায়গায় আইডি নিয়ে নিলাম অপশন সেইখানে নিউ থ্রু ইউজ করতে পারি আমরা চাচ্ছি নিউ থ্রু যে আপডেটেড যেটা সেটা এখান থেকে রিটার্ন করবে সো অপশনটা এখানে দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড দেন ফাইন্ড উইথ আইডি আমরা চেক করতে পারি যে আসলে ইউজারটা রয়েছে কি না যদি না থাকে সেক্ষেত্রে তো ডেফিনেটলি আরও দেখাবে এখানে জাস্ট সেফটি পারপাস আপডেট অপশন হিসেবে এখানে কী কী রয়েছে আসলে এটার দরকার নেই যেহেতু নিচের দিকে আমার আপডেট অপশন দেখতে পাচ্ছি এইখানে এটার দরকার নেই এটা এমটি রেখে দিতে পারি ফাইন এখানে আপডেট অপশন হিসেবে নিউ থ্রু রান ভ্যালিডেটর এগুলো অবশ্যই আমরা এখানে ইউজ করতে পারি অ্যান্ড দেন আসলে এখানে আপডেটসের এটার কোনো দরকার নেই আমরা সরিয়ে নিচ্ছি অনেক কিছু রিফ্যাক্টরিংয়ের কাজ করছি এখানে এগুলো দরকার নেই ভেরি গুড এইগুলোরও দরকার নেই এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি যা যা ছিল মোটামুটি অনেক কিছু এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি দেখি কি কি পরিবর্তন আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি ভেরি কুইকলি সো প্রথম কাজ আমরা কোনো একটা আইডি দ্বারা কোন একজন ইউজারকে কি করব আপডেট করব ব্যান এবং আনব্যান এই প্রপার্টিটা দ্যাটস অল অ্যান্ড দেন এইখানে আপডেট অপশনে কি কি রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশনস হিসেবে এইখানে নিউ থ্রু রয়েছে দ্যাটস ফাইন রান ব্যালিডি সেটাও রয়েছে কোনো প্রবলেম নেই বা আমরা কি আপডেট করতে যাচ্ছি সেইটা এখানে বলে দিই ধরা যাক আপডেটস করতে যাচ্ছি আমরা ইজ ব্যান যেটা সেটাকে ওকে ইজ ব্যান্ড হবে ট্রু হবে এইবার দ্যাটস অল এতটুকু কাজ তো এইখানে আমি এই জিনিসগুলো সেট আপ করে নিলাম আপডেট করার জন্য ডেফিনেটলি আপনারাও করে নিতে পারেন এবার চলুন যখনই আমরা এখানে ইউজার তো খোঁজার চেষ্টা করব ইউজার যদি না খুঁজে পায় সেক্ষেত্রে আমাদের যে ফাইন্ড উইথ আইডি রয়েছে সেটা কিন্তু অ্যারোর রিচার্ন করবে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে ফাইন্ড উইথ আইডি যেটা আমরা তৈরি করেছিলাম এইখানে আমি আপনাদের সেটা দেখাচ্ছি সার্ভিসেসের মধ্যে ফাইন্ড উইথ আইডি অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড উইথ আইডি যে এখান থেকে যদি কোনো কারণে এখানে আইডি দ্বারা সেই আইটেমটা খুঁজে না পায় সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি অ্যারোর রিটার্ন করবে ফাইন আর যদি অ্যারোর এখানে ইউজারকে খুঁজে পায় সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আমরা এই জায়গায় কিছু জিনিস সেট আপ করছি আমাদের আপডেটের জন্য সো আপডেট আমরা কি আপডেট করব ইজ ব্যাংকে আপডেট করব আপডেট অপশন এখানে রিটার্ন করবে যেটা আপডেটেড সেই ডেটাটা রিটার্ন করবে এবং রান ভ্যালিডেটরস কন্টেক্স নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি ফাইন ফাইনালি আমরা যে কাজটা করতে
এই যে এই বিষয়টা ইজ ব্যান যেটা ট্রু সেটা আমরা এখানে করতে যাচ্ছি তো আপনাদের যদি এখানে কোনো কারণে প্রবলেম হয় বুঝতে আপনার জাস্ট ইজ ব্যান ট্রু এই জায়গায় দিয়ে দিলে হবে বাট সেটা কিন্তু অবজেক্টের মধ্যে দিতে হবে এরকম তাহলে এখানে আইডি দ্বারা আপনারা কোনো একজন ইউজারকে খুঁজে নিচ্ছেন এবং আপডেট করতে যাচ্ছেন ইজ ব্যান ট্রু এই ভ্যালুটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন এবং ফাইনালি আপনারা ট্রু এই যে আপডেট অপশন নিউ ট্রু কেন আমরা ইউজ করেছি যাতে করে আপডেটেড ডেটাটা ইমিডিয়েট আপডেটেড ডেটা রিটার্ন করে এবং আমরা কিন্তু পাসওয়ার্ড সিলেক্ট করতে যাচ্ছি না সেই জন্য এখানে আমি মাইনাস পাসওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছি আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কোনো কারণে যদি এখানে না পাওয়া যায় নট আপডেট ইউজার সেক্ষেত্রে এই অ্যারোর দেখাবে ইউজার উইথ আইডি ডাজ নট এক্সিস্ট আসলে এটা দরকার নেই জাস্ট আমরা এখানে বলবো ইউজার ওয়াজ নট আপডেটেড সাকসেসফুলি এই কথাটা আমরা বলতে পারি অথবা ইউজার ওয়াজ নট ব্যান সাকসেসফুলি ইউজার ওয়াজ নট ব্যান সাকসেসফুলি এবং এখানে ফোর হান্ড্রেড আমরা রিচার্ন করতে পারি ইনস্টেড অফ ফোর ও ফোর অ্যান্ড যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ইউজার ওয়াজ ব্যান সাকসেসফুলি এবং এখানে আপডেটেড ইউজার আর দরকার নেই আসলে আমরা চাইলে এখান থেকে আপডেটেড ইউজারকে রিচার্ন করতে পারি ডেফিনেটলি বাট সেটা আমি এখানে কিন্তু করিনি ওকে আশা করি এতটুকু কাজ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি কিভাবে করেছি এবার সময় হয়েছে অবশ্যই এখানে যে বিষয়টা আমরা চেক করব এটা তো আপডেটস যেহেতু ইউজ করেছি এখানে আমি ইজ ব্যান ডিরেক্টলি দিচ্ছি না আপডেটস দিয়ে দিচ্ছি এটাকে দ্যাটস অল আমাদের যা যা করার দরকার এখানে ব্যান করার জন্য আমরা কিন্তু সেটা করে নিয়েছি আপনারা যদি লক্ষ্য রাখেন ভেরি সিম্পলি এই কাজটা করেছি এবার এটাকে আমরা টেস্ট করব তো টেস্টিংয়ের জন্য প্রথমেই আমরা চেক করে নিই মাত্র একজন ইউজার কিন্তু এখানে রয়েছে তো আমি আবারও সিডিংয়ের কাজটা করব তো চলুন সেই কাজটা আমরা করি সিডিংয়ের কাজটা কীভাবে করতে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে অনেকবার আমি নতুন একজন ইউজার তৈরি করছি দ্যাটস অল সিডিংয়ের মাধ্যমে সো আমাদের যদি ইউজার তৈরি করা হয়ে যায় ডেটাবেজে জাস্ট দুইজন ইউজার দরকার যেহেতু আমরা এখানে টেস্ট করতে যাচ্ছি কোনো একজন ইউজারকে ব্যান এবং আনব্যান করার জন্য তো একজন তো অ্যাডমিন অবশ্যই লাগবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি দুইজন ইউজার রয়েছে আমি জাস্ট প্রথম যে ইউজার আনিসুল ইসলাম তাকে অ্যাডমিন করে দিতে চাই সো অ্যাডমিন ছাড়া যদি আমি এখানে কি করতে চাই কাউকে ব্লক করতে চাই বা ব্যান করতে চাই সেটা কিন্তু পসিবল না তো সেটা আমি দেখাতে যাচ্ছি আপনাদের সাপোজ এইখানে ইউজার্স এপিআইয়ের মধ্যে আমি নতুন আরেকটা তৈরি করতে যাচ্ছি রিকোয়েস্ট অ্যাড রিকোয়েস্ট এবং এইবার যে রিকোয়েস্টটা তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ব্যান করার জন্য ব্যান ইউজার এবং এটা হচ্ছে পোস্ট অর পোথ রিকোয়েস্ট এটা হচ্ছে পোথ রিকোয়েস্ট এবং এখানে আমরা ব্যবহার করবো এইচ টি ডিপি লোকাল হো স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইউজার্স দেন হচ্ছে ব্যান ইউজার দ্যাটস অল বাট লক্ষণীয় বিষয় আমরা কিন্তু এইখানে একটা রিকোয়েস্ট প্যারামিটার কি পাঠাবো আইডি পাঠাবো সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো আমরা যদি ডেটাবেজে চলে যাই এখানে যে আইডিগুলো রয়েছে আমরা যদি এই ইউজারকে কি করতে চাই আপডেট করতে চাই আমি এখান থেকে এই আপডেট এই আইডিটা কপি করে নিয়েছি এই ইউজারকে আমি ব্যান করতে যাচ্ছি বাই ডিফল্ট কিন্তু এই ইউজার ব্যান নয় সেটা কিন্তু লোক রাখবেন সো এটাকে যদি আমরা ব্যান করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট এখানে যদি স্যান্ডে ক্লিক করি কি হচ্ছে এটা অবশ্যই থ্রি হবে আমরা থ্রি থাউজেন্ড রান করছি আমাদের সার্ভার সো ব্যান রাউট নট ফাউন দেখাচ্ছে কেন সেটা আমরা ভেরি কুইকলি চেক করে নিতে পারি আমরা আমাদের কোডে চলে যাচ্ছি আমরা যে রাউটার রয়েছে ইউজার রাউটার সেইখানে চলে যাচ্ছি পুট এখানে দেখতে পাচ্ছি পুট ম্যাথড ব্যান ইউজার তো এই ব্যান ইউজারে আমরা কীভাবে আসলাম সেটা স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইউজার্সের মাধ্যমে তাই না সো কেন এই প্রবলেম দেখাচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা এখানে ভেরি কুইকলি চেক করতে পারি একটু সময় নিয়ে নিচ্ছি এখানে বলছে যে আইডি দ্বারা নট ফাউন্ড আমাদের সার্ভার কিন্তু থ্রি থাউজেন্ডে রান হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড ওয়ানে রান হচ্ছে সো সব কিছু ঠিকঠাক মনে হচ্ছে তারপরও আমি এখানে ডিলিট থেকে পুরোটা কপি করে নিচ্ছি জাস্ট এক্সাক্টলি থাকার জন্য আমি এটা সেভ করে এখান থেকে এটা সরিয়ে দিচ্ছি এই জায়গায় এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি বাট এইবার আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু আপডেট করতে যাচ্ছি তাই না এইখানে ফাইন আর এখানে সিড ইউজারে আসলে সিডিংয়ের কোনো পরিবর্তন থাকবে না যে এরকম আছে সেরকম থাকবে আসলে এই জায়গায় হবে পরিবর্তনটা সো এই জায়গায় পেস্ট করে দিলাম বাট এইবার আমরা ব্যান করতে যাচ্ছি সো ব্যান ইউজার স্ল্যাশ আমি যদি এইবার রিকোয়েস্ট এখানে সেন্ড করি রাউট নোট ফাউন্ড দেখাচ্ছে কেন সেটা দেখাচ্ছে সেটা আমাদের খুঁজে নিতে হবে এখানে এখানে একটা বিষয় নিশ্চয়ই আপনি খেয়াল রেখেছেন যেহেতু আমরা আইডি পাস করছি রিকোয়েস্ট প্যারামিটারের মধ্যে সেই আইডি তো আমাদের রিসিভ করতে হবে আদারওয়াইজ এখানে তো অ্যারোর দেখাবে তো চলুন আমাদের যে রাউটার রয়েছে সেই রাউটারে আমরা সেই আইডিটা রিসিভ করি দ্যাটস অল এইবার সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা যদি স
আনিসুল ইসলাম আমি লগ ইন করবো ফাইন এবার কিন্তু আমি লগ ইন করে নিয়েছি এবার যদি আপডেট করার চেষ্টা করি কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় আবারও লগ ইন করার পর আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল রেখেছিলেন যে যখনই আমি লগ ইন করেছি আবার আমি দেখাচ্ছি ব্যাগ যাচ্ছে এখানে এই যে ইউজার লগ ইন আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন আমি কিন্তু অ্যাডমিন নই এই যে ইজ অ্যাডমিন ফলস সো এবার যদি আমি লগ ইন আছি বাট ইজ অ্যাডমিন যেটা আমাদের মিডল ওয়ার্ড সেটা কিন্তু পাস হবে না এই যে ইজ লগ ইন পাস হবে কিন্তু ইজ অ্যাডমিন পাস হবে না তো এখানে দেখাচ্ছে ফরবিডেন ইউ মাস্ট বি অ্যান অ্যাডমিন তো আপনাকে অ্যাডমিন হওয়া লাগবে তো চলুন আমরা যে কাজটা করি এখানে আমি যদি ইজ অ্যাডমিনের ভ্যালুটা ট্রু দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে কি হয় আমি এখানে আপডেট করে নিচ্ছি এবার অ্যাডমিন আপডেট করা হয়ে গেল এবার কিন্তু পাস হওয়ার কথা তো চলুন চেক করি এখানে অ্যাডমিনটা আমি পাস করার চেষ্টা করছি বাট এখানে আরও দেখাচ্ছে আমার যে কাজটা করতে হবে আবারও লগ ইন করতে হবে যেহেতু আমি ভ্যালু চেঞ্জ করেছি মোস্ট প্রবাবলি কোনো সমস্যা নেই আবারও লগ ইন করার চেষ্টা করি দেখি এখানে ইজ অ্যাডমিন ট্রু আসে কি না সো ইজ অ্যাডমিন কিন্তু ট্রু এসেছে এইবার যদি আমরা ব্যান করার চেষ্টা করি স্যান্ডে ক্লিক করলাম ইউজার ডাজ নট এক্সিস্ট উইথ আই ই দিস আইডি এই আইডি দ্বারা ইউজার এক্সিস্ট করে না আসলে সেটা কিনা আমরা দেখি সবগুলো ইউজার তো চাইলে আমরা যে কোনো সময় দেখতে পারবো সেই জন্য আমাদের একটি পয়েন্ট তৈরি করা আছে সো গেট অল ইউজার ফর অ্যাডমিন এখানে চলে আসলাম দেখতে পাচ্ছি ডেবিট ওয়ারেন্ট রয়েছে এই আইডিটা আমাদের দরকার আমি এই আইডিটা কপি করে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি আগের আইডিতে হয়তো বা কোনো একটা জায়গায় ভুল ছিল কোনো সমস্যা নেই এখানে পেস্ট করে দিলাম এবার যদি আমি আনব্যান করতে ব্যান করতে চাই এখানে বলছে ইউজার ওয়াজ ব্যান্ড সাকসেসফুলি তো আসলেই সাকসেসফুলি ব্যান হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমি অ্যাট অল ইউজার্স দিচ্ছি টু মেনি রিকোয়েস্ট ফ্রম দিস আইপি প্লিজ ট্রাই অ্যান লেটার সো নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে একটা জায়গায় সিকিউরিটির জন্য আমরা যেটা করেছিলাম যে টু মেনি রিকোয়েস্ট যাতে হ্যান্ডেল না করতে হয় এই যে এখানে ম্যাক্সিমাম পাঁচটি রিকোয়েস্ট দিয়েছিলাম এখানে আমি ফিফটিন দিয়ে দিচ্ছি চেঞ্জ করে দিলাম এবার চলুন আবারও আমি চেক করি গ্যাট অল ইউজার্স ফর অ্যাডমিন কি অবস্থা আমরা সেটা চেক করে নিই এবার দেখতে পাচ্ছি এইখানে ইজ ব্যান কিন্তু ট্রু এবং এই ইউজার যদি আমাদের সিস্টেমে লগ ইন করতে চায় সেটা কিন্তু পসিবল নয় সেটা কিন্তু আমি আপনাদের অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে তারপর যদি মনে না থাকে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখান থেকে কপি করে নিলাম এবং ইউজার লগ ইনে যদি ট্রাই করি আমি এইখানে এই ইমেলের পরিবর্তে যাকে ব্যান করেছি তার ইমেল দিয়ে স্যান্ড যদি করি সেক্ষেত্রে এখানে ইউজার ইজ অলরেডি লগ ইন দেখাচ্ছে বাট এটা কিন্তু ডিফারেন্ট ইউজার তো আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে দরজা যাক আমি এখানে লগ আউট করে নিচ্ছি এবং এইখানে স্যান্ড ক্লিক করছি বাট এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইউ আর ব্যান্ড প্লিজ কনথাক অথরিটি দেখাচ্ছে সো ব্যানিং পারফেক্টলি কাজ করছে কাজ করে নিয়েছি এক্ষেত্রে আনবেন ইউজারের কাজ করা খুবই ইজি হবে আমাদের জন্য জাস্ট কপি পেস্টের ব্যাপার তো সেই জন্য আমরা চলে যাচ্ছি ইউজার রাউটারে এইখানে নতুন আরেকটি রাউট তৈরি করতে যাচ্ছি আনব্যান করার জন্য সো আনব্যান ইউজার দিয়ে দিচ্ছি এক্সাক্টলি সেম থাকবে বাট এখানে আমরা কি করব এবার আনব্যান করব সো এখানে নতুন কন্ট্রোলার তৈরি করতে হবে ইউজার কন্ট্রোলারে চলে আসলাম ব্যান ইউজার বাই আইডিটাকে এক্সাক্টলি কপি পেস্ট করে নিচের দিকে নিয়ে আসব হ্যান্ড ডেলিভার বলবো এখানে আনব্যান ইউজার বাই আইডি দ্যাটস অল এবার এটাকে রিটার্ন করতে হবে এখান থেকে এক্সপোর্ট করতে হবে তো চলুন সেই কাজটা করে নেই আনব্যান ইউজার বাই আইডি ইউজার রাউটার থেকে এবার আমাদের হ্যান্ডেল আনব্যান ইউজার বাই আইডিটাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে দ্যাটস অল কাজ কিন্তু আমাদের শেষ এবার চলুন যে খানিকটা অংশ আমাদের আপডেট করা লাগবে আনব্যানের জন্য সেটা আমরা করে নিই ইউজার আইডি নিচ্ছি ফাইন্ড উইথ আইডি নিচ্ছি ইজ অ্যাডমিন ফলস দিয়ে দিতে হবে দ্যাটস অল এই এতটুকু কাজ আমরা করব এখানে এছাড়া আর তেমন কোনো কিছু করার নেই কিন্তু আর একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন এখানে আপডেটেড ইউজারকে আমরা আসলে রিটার্ন করছি না আপনারা চাইলে কিন্তু রিটার্নও করতে পারবেন সেটা আপনাদের ইচ্ছা সো চলুন এবার দেখি আসলে আনব্যান ইউজার বাই আইডি এটা কাজ করে কি না তো যেখানে আমি ব্যান ইউজার করেছি সেটাকেই জাস্ট আমি ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি এখানে আমি এবার বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আনব্যান ইউজার আনব্যান ইউজার পারফেক্ট এবং এই জায়গায় আমি নিয়ে আসবো ইউবিএন আনব্যান আনব্যান ইউজার দ্যাটস অল তো এবার যদি আমি এখানে স্যান্ডে ক্লিক করি স্যান্ডে ক্লিক করলাম অ্যাক্সেস টোকেন নট ফাউন প্লিজ লগ ইন আমাদের কোনো অ্যাক্সেস টোকেন নেই কোনো প্রবলেম নেই আমরা যে কাজটা করি আবারও লগ ইন করে নেই আমি যদি আবারও লগ ইন করতে চাই আমি চলে যাব লগ ইন ইউজার লগ ইনে এই জায়গায় পাসওয়ার্ড এবং ইমেল দেখতে পাচ্ছেন সাকসেসফুলি যদি লগ ইন হয় এখানে বলে দিচ্ছি আমি অ্যাডমিন পারফেক্ট এবার আমি আনবেন করতে যাচ্ছি এই ইউজারকে তবে তার আগে আমি সকল ইউজারকে রিচার্ন করতে যাচ্ছি এবং একজন ইউজার রয়েছে তার অবস্থা
এবং সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এখানে ইউজার ওয়াজ আনবেন সাকসেসফুলি দেখাবে এবং দেখাচ্ছে এক্স্যাক্টলি অ্যাজ ইট ইজ এবার সবগুলো ইউজার যদি আবার আমি খুঁজে নিতে চাই এবং এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইজ ব্যান কিন্তু ফলস দেখাচ্ছে পারফেক্ট সো আশা করি আপনারা কিভাবে ইউজারকে ব্যান এবং আনব্যান করতে হয় সেটা এখান থেকে শিখে নিয়েছেন